ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முறுக்கு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்பவுமே குயிக்காக செஞ்சிடலாம் லெஃப்ட் ஓவர் ரைஸ் வச்சு தாங்க செய்ய போகிறோம் நல்லா மொறுமுறுன்னு இருக்கும் குயிக்காக செஞ்சிடலாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் நல்லா மொறுமுறுப்பாகவும் இருக்குங்க இப்போ தான் சேனலாக ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கா நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் ஆளுங்கிறதே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ் உடனுக்குடன் வரும் முறுக்கு வந்து ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க லெஃப்ட் ஓவர் ரைஸில் தான் செஞ்சோமா அங்கிற மாதிரி அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நார்மல் முறுக்கு மாதிரியே டேஸ்ட் ரொம்பவுமே இருக்கும் இது செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுக்காக ஏற்கனவே நான் வந்து இது எடுத்துக்கிட்டேன் சாதம் இது வந்து நார்மலாக தண்ணி ஊற்றி வச்ச சாதம் தான் அந்த சாதத்தில் தண்ணிலாம் இல்லாமல் இருத்துட்டு சாதத்தை மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் மிளகாய்த்தூள் உப்பு சீரகம் கொஞ்சம் போட்டு கலந்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் ரொம்பவுமே நைஸாக நான் அரைக்கல நைஸாக வேணுனாலும் அரைச்சிக்கலாம் நான் ஒரு மாதிரி லைட்டாக குற குறப்பாக தான் அரைச்சிருக்கேன் இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சுவைக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக ஓமம் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் கொஞ்சமாக எள் கருப்பெல் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு காரம் வந்து நான் ஏற்கனவே இது பண்ணிட்டேன் அதனால் இப்போ காரம் சேர்க்கல அரை கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை மாவு பொட்டுக்கடலை மாவு நல்லா நைஸாக இருக்கணும் அரை கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து ரைஸ் எடுத்துருக்கோம் அரை கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா பொட்டுக்கடலை மாவோட கலந்து விட்டுருங்க பொட்டுக்கடலை மாவு வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கிட்டே எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்புறமேட்டு சேர்த்துக்கலான்ட்டு காரம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கங்காட்டி கொஞ்சமாக மட்டும் காரம் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன கப் இது அரை கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு அரை கப் அரிசி மாவு அரை கப் பொட்டுக்கடலை மாவு ஒரு கப் வந்து சாதம் எடுத்துருக்கேங்க இந்த மூல போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண நம்மளுக்கு கரெக்டாக பதம் வரும் அப்படி வந்து ரொம்பவுமே பிசு பிசுப்பாக இருந்தேன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி மாவும் பொட்டுக்கடலை பொடியும் நான் எடுத்து வச்சுருந்த பொட்டுக்கடலை பொடி எல்லாமே சேர்த்துட்டேன் நல்லா கலந்து விடுங்க இந்த மாவு வந்து நார்மல் இதை விட ரொம்பவுமே சாஃப்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சாதத்தில் செய்கிறங்காட்டி சாதம் ரொம்பவுமே சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் நல்லா இது போல் எல்லாமே கலந்தாச்சு கையில் லைட்டாக ஆயில் தோட வீட்டு அது மேலே இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இதை முறுக்கச்சியில் சேர்த்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு பால்ஸ் வேணுமோ எடுத்துகிட்டு எந்த சேஃப் நான் வந்து வேணுமோ அதை வச்சுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஸ்டார் இதில் தான் செய்ய போகிறேன் ரொம்பவுமே சாஃப்டாக தான் இருக்கும் இது போல் ஆயில் கவரில் வந்து எல்லாமே சுற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சுற்றி வச்சுட்டு போடும்போது நம்மளுக்கு குயிக்காக செய்ய ஆரம்பிச்சிடோம்னா அதுக்காக இந்த மாதிரி நான் வந்து முறுக்கு பிழிஞ்சிட்ருக்கேன் பாருங்கள் ஒட்டம் ஒட்டாது நல்லாவும் வந்துடும் ஆயில் வந்து இந்த ப்ராசஸ் செய்யும் போதே ஆயில் வந்து ஹீட் பண்ண வச்சுருக்கேன் இது போல் செஞ்சுக்கலாம் எந்த சேஃப் வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் ஆயில் வந்து ஹீட் பண்ணியாச்சு ஆயில் உள்ளே சேர்த்தாச்சு இது வந்து நல்லா பொறிஞ்சு நல்லா வேக விடணும் ஏன்னா அது நார்மல் மில்க்க விட கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நார்மல் முறுக்கு மாதிரி ரொம்பவும் கலர் வராது ஒரு லைட்டாக தான் கலர் வரும் செவந்த வந்தவொன்னே எடுத்துருங்க ரொம்பவும் விட்டால் பார்த்திங்கன்னா முறுக்கு வந்து கரிஞ்சு போயிடும் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் கூட வச்சு வேக வைங்க ஏன்னா உள்ளே வந்து சாஃப்டாக இருக்கங்காட்டி நம்மளுக்கு அப்படியே எடுத்துட்டோம்னா அந்த சாஃப்டாக தான் இருக்கும் இதே போல் நான் பேட்ச் பாச்சாக முறுக்கெல்லாம் போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் நல்லா கொஞ்சம் வேக விட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் நல்லா திருப்பி திருப்பி விட்டு வேக வைக்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா மேலே மட்டும் இதாகிடும் உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு வேகமாக போயிடும் ரொம்பவுமே சாஃப்டான மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து நான் ஆயிலில் இருந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இதே போல் அடுத்த பேட்சும் சேர்த்துக்கிறேன் முறுக்கு எப்படி இருக்குன்னு உடச்சி காட்டுறேன் எல்லாம் பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்கு நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் எல்லாம் முறுமுறுன்ட்டு இருக்கு பாருங்கள் ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் ரொம்ப நாள் இந்த முறுக்கு வந்து முறுமுறுப்பாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க என்ன